what is up guys what is up mga kaaro? so today is uh, tuesday i think ninth day yeah ninth day na ng uh, community quarantine and mukhang may extend daw to i mean you know hindi pa confirm pero most probably daw may extend pa to so i just hope ma-resolve na lahat ng mga issues or ma-resolve na lahat ng mga cases and that way matigil na to or makabalik na tayo sa normal nating ginagawa at normal nating activities but anyway in today's video i-share ko sa inyo uh, i-share ko sa inyo kung paano linisin tong motor na to so this is again a Jixer 155cc halos wala naman siyang dumi so from the outside kumbaga hindi mo halata na madumi siya As you can see right here yung kadena niya bagong linis yan nalinis siya ni Jaime yung kapatid ko and then also yung panlabas medyo may mga nakapatong na na mga alikabok etong mga plastic trims na to kailangan natin lagyan siya ng coating and that way magmukha siyang bago so that's something na gagawin din natin dito but in the meantime ang gagawin natin ay check natin kung anong meron sa loob nito ang ibig kong sabihin etong tanke na to I mean etong outer na part na to ng tanke or gas tank uh, hindi siya yung mismong tanke so it's a covering ito kumbaga yung protection nung nasa loob which is the main tank which is very good actually however since may takip to we don't know what's happening inside yung napapatungan nito which is the main tank nga so basically yun yung, yun yung dapat natin i-check malaman kung kumusta yung loob nito cause since mabili ko to last October hindi ko pa siya nabubuksan so Ito yung sinasabi ko basically. So we have the tank here. Merong mga tornilyo yan. So got 1, 2, 3, 4. And I think meron pa siyang nandiyan sa may bandang sentro. Tapos ito pa. So, kailangan muna natin tanggalin to. Separate this muna. And then tanggalin din to. Bago natin ma-access itong part na to ng tank. So we're gonna find out kung meron siyang kalawang. Or kung meron siyang dumi. That we will have to protect. And that way kahit na hindi natin nakikita to. Eh makasigurado tayo na malinis to. Little explanation tungkol dito sa, sa motor na to. This has been purchased by yours truly no October. It has like 10,000 kilometers with it already. So meaning nagamit na siya na may 10,000 sa odo niya. So far in terms of yung mga parts niya, the wheels pareho pa rin yan. Although ginawa na tong rims niya. Uh, shocks pareho pa rin, brakes pareho pa rin. Although napalitan na natin ng brake pad itong isang to. Kasi dahil dun sa aksidente natin, kailangan natin i-check and manipis na. So napalitan na which is very good. Front is still okay. Alright, uh, what else? Yeah, nilagyan ko na rin siya nitong lagay ng cellphone which is actually connected dito sa, sa main switch so nung una yung switch nito nakakonect dito which means pagka kahit nakapatay tong motor natin since ito nakakabit dito sa may battery na ubos and uh, there was a time na namatayan tayo ng, ng baterya so we found out together with Jaime my brother ikinabit natin yung pulang yun I think yun yung uh, dumirekta sa switch nito nitong start or nitong susian that way pag sinusian mo siya to start the engine, dun pa lang siya mag-activate and pa pwedeng mag-charge so, eto yung port kung saan siya pwedeng mag-charge yan na ito nyo yan yan and by the way, kung meron kayong jigsaw guys sa mga ka-aro, please let me know through the comment section below, i-comment nyo kung ano yung mga gusto nyong pagawa sa akin look at that, okay uh, as you can see, bagong linis din yung kadena, pag inikot natin siya Okay, mahina lang yung pagkakaikot ko pero smooth siya. You probably notice a different thing dito sa Jixer na to. Normally yung Jixer meron kang makikita ang tapalodo rito galing dito pa ganun. In this case mine has yung tapalodo nandito. Yung nandito dati pinutol which is very good actually. Ganito na to nung nakuha ko siya. Ito sa si Ann for the uh, para mabuksan to. So, so, unang-unang gagawin nyo mismo is linisan muna yung tank eh. Like uh, what I am doing right now. Gusto ko lagi nag-start ng malinis. Uh, that way, nakikita mo kung ano yung magiging focus ng attention mo sa paglilinis or sa pagdi-detail ng isang sasakyan. So, this also applies pagka nag-detail ng kotse. First thing is, kailangan mong i-car wash yung sasakyan and that way ma-reveal kung uh, ano talaga mismo yung kailangan mong i-workout or kailangan ng use. So this is going to be quick. Ang goal ko lang naman makita ko ano nasa loob nito. Siguro the second part of the video which will happen if hindi ngayon is uh, tomorrow. 
So tanggalin natin to. So ito yung upuan niya has of course uh, yung tools na ilang na ilang piraso rito. So tabi natin yan diyan. So as you can see right now guys, so mga kaaro, dito yung upuan niya. Wala siyang compartment, so it's just a space for this dito. Dito ko lang nilalagay yung papers niya. So nandito yung OCR and uh, yeah, basically that's it. Yeah, just like what I did kanina, punasan lang muna natin ng konti ito. Although, obviously, pwedeng madumihan din ito mamaya while we're doing the procedure. Pero, again, gusto ko lang kahit ito paano malinis. Doon sa mga magtatanong, baka may hindi ka dapat basahin dyan, definitely. Ito, this is the air filter. At hindi po pwedeng mabasa ito. So, ingatan nyo ito. Ito, I'm not sure, pero might as well. Kung, alimbawa, gusto nyo bombahan ito ng tubig dahil nadumihan, eh, takpan nyo na rin. Because this is like a connection to something. I mean, you know, I'm not someone that's good in mechanical. From what I was told, ito hindi masyadong maselan. Kasi po pwede namang talagang pinapasukan ng tubig to This is for the, the tail light. But you might as well want to protect that too. Balutan nyo ng kahit anong po pwede pang bala, like plastic. Now, so two tools na kakailanganin natin is ito, pantanggal ng isang tornillo dyan, and ito rin, okay? So, this is an Allen wrench. I'm not sure. Napansin nyo siguro, I'm wearing hand gloves. I prefer wearing hand gloves pagka nagtatrabaho ng ganito, in case accidents happen. And then secondly, so merong mga bagay, or solution kang hindi dapat mahawakan eh, hindi mo mahawakan. Baga protection to sa kamay. Ooh. Medyo may ikpit Hindi pa kasi natatanggal to I think ever since But uh, yeah, Medyo may ikpit Okay so got 1, 2, 3, 6 And then meron pa tayong 7, 8, 9 Okay so let's go Ito medyo challenging So I guess Ito na lang muna try natin tanggalin Ah, oh boy Yung sinasabi ko Umiikot na yung alin natin Okay I just hope hindi na natin kailangan tanggalin yan guys Pero most probably we have to I think ito is still part of the Kumbaga yung case nya Alright so isa na lang guys sumakaro Tatanggalin natin yun Siyempre, we're gonna do the same thing dito sa kabila din. Ah. Ang walit ah. Ang walit ah talaga. Sabi ang hikpit naman ito. A few moments later. Alright, so ito problema natin yan guys. Okay. So natanggal natin to. Diyan. And ito, or ito, nakakabit dito sa part na to. And meron siyang pin na nakalagay dyan. Meron siyang lock na ganyan. Nasira siya. What happened was, ang itsura niya kanya, kanina, ganyan. Ang itsura niya kanina habang nakapaku dun is ganyan. Nung tinatanggal ko to, nabasag yung nasa gilid niyan. So, it looks like ito ay disposable siya. So, ang problema natin, pag kinabit natin to, mukha kailangan natin lagyan ng some, something to replace this or strap or maybe something na similar that we will figure out kung anong gagawin natin. But yeah, so far, na-access na natin to. Susunod dapat nating tanggalin is ito which apparently mukha napakahirap tanggalin. Try natin. Ay. So, may ikot na siya. Mukhang lumuwang naman todo. Alright guys, so ang problema natin ngayon is kung paano tatanggalin to. Para tanggalin, para pag natanggal natin to, I think matatanggalan natin itong buong to. Itong side na to. Ito, yeah, so far mukhang matatanggal na rin to. Ang problema na lang din natin, ito napakaigpit. Wala tayong gamit na makakonekta sa compressed air para mas madaling tanggalin sana to. And another problem na meron din tayo is para tanggalin din tong side na to. Because like what happened dito, sa so side na to, eh, nabalian tayo ng pin na nakalagay dito. So yan ang isang problema natin. 
Ayun, so yun ang uh, same case na kailangan natin gawin dito. Unfortunately, gusto yung kuman at uh, uh, matapos to, it looks like kailangan natin i-pause muna, find out kung paano natin matatanggal to ng maayos nang hindi nababasag o hindi nasisira yung pin. Plus, matanggal natin itong mga tornilyo na to because this is what's stopping us from removing this and find out kung ano meron sa tangke. A few moments later... Yeah, so basically, uh, yeah, it's a it's a failed attempt. Hindi rin tayo makalabas para bumili ng ilang parts like yung pin and even uh, Allen wrench na kailangan nating gamitin para matanggal yung mga mga tornilyo. So, I guess uh, hindi natin matatapos tong project na to or tong process na to na ginagawa natin sa ngayon. So, i-defer muna natin uh, kung kakayanin baka bukas uh, ang gagawin ko na lang muna is take care of yung mga nasa bandang labas lang. Ito, i-buff natin yan as well as etong labas ng tangke. And then, linisin natin ng konti. But so far, lahat naman ng mga parts nito ay uh, malinis na. Yeah, I guess that is it for this video guys. Mga ka-aro, na tayo magagawa. Uh, sa ngayon, ito na lang muna. Alright, but anyway, uh, I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And again, if you are not yet subscribed to the channel, make sure you are a subscribed syempre. And uh, don't forget to hit that notification bell as well. Sana nagtas kayo lahat ngayon uh, dahil sa quarantine. And uh, yeah, be safe. Uh, just stay home. Stay safe. And, you know, stay healthy. And again, thanks so much for watching this video guys at mga ka-aro. Until next time. Yeah, since wala naman tayo magagawa sa ngayon, patunogin na lang natin ito, painitin ng konti. <laughs> so, ayan siya. As sa mga magko-comment na malamig pa, kanina nainit ka na rin to, so it's okay. Thousand.